玉茹，小九，你这丫头也太不懂事了吧！居然敢站在公主前面！啊啊！啊前几日，天君赐予之鹤的苦无情，伤至二阴，总有瑕疵，还望义兄赐教。天色尚早，也好别仗着你有几分姿色便敢觊觎我一兄，别以为我不知道你心里在想什么。你这样不知礼数，行为莽撞，冲撞帝君，今日便跟我离宫。来人呐！知鹤。啊，一兄，我马上就来。我现在没空处置你。你今日若能把池边的菩提叶扫完，我便留你于宫中。义兄，等等我敢惹我们公主不快，刻意刁难，真是过分。嗯、怎么了？没有办法呀、啊。还是你最有办法了。嘿，禀公主，庭院已被打扫干净，是否可放小九回去？这么快？啊小九，啊，公主，我好心给你机会，你居然敢偷懒，还用上沐风蝶？原来你们是一伙的。来人呐，给我杖刑二十，赶出宫去。是，公主。公主的吩咐，将庭院都打扫干净，为何还要将我逐出宫？怪风四起，你怎么能扫得干净？公主殿下一直在宫中，怎么知道怪风四起？那还敢狡辩？加上顶撞之罪，两罪并罚，杖刑四十。还有这沐风蝶，算什么仙灵妙物？
皇帝他是无罪的，还请公主殿下开恩。我要把他打入凡间，从头开始修行。沐风蝶什么都没做，你为何要将他打入凡间？啊啊、看来这丫头今日执意要跟我过不去，是可忍孰不可忍。谁人在此喧哗？丛林听见喧哗声，恐扰了帝君清梦，特来查看。不曾想，却是知鹤公主。我并非想打扰义兄休息，只是这仙娥太过可恶，我才恼了些。丛林莫告知义兄<咳>。既然是仙娥礼节生疏，罚她在膳房里思过便是。好好反省。这还不快退下！那沐风、啊，快去，快退下。是。公主殿下，公主殿下，更深露重，早些歇息吧。你，哼，啊。什么都没做，都怪志贺那个臭脾气，把人家打到不知道哪里去了。哎，罢了罢了。无忧花都开了，无忧无忧，既然那么应景，那就许个愿吧。希望这太成宫可以一直无忧无祸，一直很美好